vamos lá. Lançamento de número 2. E agora a gente vai para um mini drama. A gente tem o No Only But You, Ninguém Além de Você, que foi lançado no dia 10 de setembro. É um mini drama chinês de 30 episódios de histórico e romance. Já tem no YouTube, tá? Com legenda lá automática, vocês já podem estar assistindo. Pode procurar que já tem no YouTube. Ele é protagonizado aí pelo ator é, Garvin Jin, como Jean Mohan, e a atriz Guan Shan, como a Yu Kim Huan. Ela a gente conhece, ela é a protagonista do drama do General Tudão, né, do Círculo of Love, do Círculo do Fogo. <risos> então eu já conheço ela de lá. É uma atriz que faz bastante mini dramas aí. Então temos um mini drama na área aqui, ó. Passa na época da República, vocês veem pelas roupas, que são roupas lindas da Era Republicana. Parece que esse aqui vai ser um drama queima. Pelo menos, aparentemente, parece. Então tá aí várias fotinhos bem bonitas, ó. Do casal. Aquela roupinha bem... Né? Que eu adoro. Olha, lindíssima ela. Ah, cena do guarda-chuva na neve. Adorei a sinopse, gente. Por mais sinopses assim. Presos entre o amor e a traição, como eles escaparão do seu destino? Ó! Oh! <risos> sinopse de milhões. Né? Curta e grossa, do jeito que a gente gosta. Ou seja, draminha de vingança, como sempre. Mini draminha de vingança. Temos trailer, temos trailer. É... O trailer é... Deixa eu botar aqui. O trailer eu consegui com legenda. Então a gente vai ver aqui. Deixa eu tirar a musiquinha de fundo. Cadê minha música de fundo? Sai música. Esse. Sai música de fundo. Deixa eu abrir aqui o áudio do desktop. Consegui com legenda em português, então um minutinho aí de paciência, porque aí eu tenho que passar aqui pro, pro outro, outro modo. Deixa eu ver aqui se a capinha tá, tá ok. Está funcionando. Capinha do trailer está na mão. Então vamos começar assistindo aqui esse, esse trailer e vamos ver, vamos ler, vamos lá. Opa, já começa ali nas ameaças. <risos> Ai, já começa nas ameaças. Patrícia, eu gostei mais do Melody do que do drama do primo, não pelos próprios, mas pela história. Mas, de fato, a personagem é chatinha, igual garotos de 18 anos que eu conheço. Mas aí eu acho que faz todo sentido, sabe, gente? Eu acho que a gente tem que... Esse negócio da gente querer as protagonistas perfeitas também é chato. A gente não gosta quando elas são perfeitas demais. Eu acho que dentro da idade dela, dentro da coerência da história, dentro da, da família que ela pertence, eu acho que ela está super coerente. Com, com o momento dela, com a, ela ser tão jovem, dela ser ali meio que protegida pela família, ela ter uma mãe muito boazinha, um pai bonzinho. Então, eu acho que combina bastante, sabe? É... E, de novo, a gente, tem que, é, a gente tem que ver as imperfeições das pessoas, até para a gente ter um arco, um arco de melhora, de evolução. Se elas não partirem num, num ponto que elas, é, elas têm essa, esse, essa, esse problema, e você já vê ela se tornando um pouco mais responsável, um pouco mais madura. A gente tem que ver o arco do amadurecimento. O casa, as pessoas nessa época casavam muito jovens, o amadurecimento se dava no casamento, né? Então, eu, eu acho que tem que ter uma certa paciência em relação a isso, até para a gente também não ficar só no oposto que a gente também não curte. Né? Um dos grandes problemas do drama do Primo era a protagonista, o quanto ela sabia tudo, o quanto ela era perfeita. Então, a gente, a gente, não, a, a gente também não gosta do, do outro extremo. Então, eu acho que quando a gente está no, no meio termo, que eu acho que é o que está acontecendo no, no Melody, eu acho legal. É, e eu acho que tem que ter espaço para a protagonista mudar. Assim como ele está mudando, que ele faz toda aquela pose de frio e você vai ver ele melhorando em relação a isso, ela também... Você vê que ela, ela, ela também tá num arco ali dela ela tá ficando cada vez mais responsável, mais centrada, sabe? Eu acho que é, os dois estão indo de um ponto pro outro. É diferente do que aconteceu no Dama do Primo, onde a protagonista não vai para lugar nenhum, porque ela já é incrível, sabe? Então, realmente, é, é, eu gosto. Eu realmente tô precisando de histórias mais assim, em que, mesmo que a protagonista me faça passar raiva em alguns momentos, é melhor isso do que ficar com aquela coisa que, ai meu Deus, a mulher é idealizada, perfeita, que não tem um defeito. 
né? Vamos continuar aqui, vamos lá ver mais um pouquinho do trailer. Uh, pegaram no pescoço. Eita! 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 Ih, gente, olha, olha o queima. Cadê o meu foguinho? Olha o queima. Coisa que a gente espera em mini-drama, né? Coisas que se esperam de mini-drama, né? Ai, aí, de verdade, Maíra, também gosto da prota de Melody. Eu gosto. Lu, também quero Natal com o Leoninho, oremos, Cris. Pois é, começar a oração de fé. Patrícia, comecei a assistir os três mini-dramas que lançaram. Inclusive, tem um novo com o Tudico, que tô amando. Tem uma pegada comédia. Tem um novo do Tudico? Ai, meu Deus do céu. O Tudico, eu vou ver aquele que eu falei. Vou ver o dele, né? Alessandra, Lu, te mandei agora no grupo. Alessandra, no Telegram também tem. Me manda também, Alessandra, depois desses mini-dramas que saíram aí, pra eu saber. Alessandra, eu também acho que a prota de Melo divertida, é divertida e diferente das outras protas perfeitas. Eu tô adorando ela, sabe? Eu passo raiva com ela. Eu passo, mas eu gosto, porque eu tenho que passar alguma coisa com essas mulheres, entendeu? Porque, senão, sabe? Eu não quero as palestrinhas o tempo todo. A, a menina lá da palestrinha, do, do Blossom Adverse, ela era perfeita, maravilhosa. Mas é um saco insuportável, sabe? Pra mim é insuportável. É, Lu, oh my God, esse vai pra lista, socorro, Deus. Vê, ah, sinopse curta igual o mini-drama, né? Mini-drama tem que ter sinopse assim, curta e grossa, também acho. Vamos continuar aqui, vamos lá. Deixa eu tirar a capinha aqui pra continuar o trailer. Um beijo, ó. Eita, rapaz, que a pegação vai ser boa. Uh, ah, ah, cena cenas de banheira. É, gente, isso aí vai ser queima total, hein? Ih, rapaz, do jeito que a gente gosta. Uh. Temos mini drama pra isso, entendeu? Porque o, me falaram que do Richard Lee não tem essa pegada. Pega, e até mesmo, eu já vi metade, realmente não rolou nada assim muito, sabe? Isso que eu desanimei de ver em live. Além desse ser muito grande. Que mini drama é esse? Que cada episódio tem quase meia hora de duração. Isso não é mini. Mini drama pra eu ver em live tem que ter 10 minutos cada episódio. Ai. Regiane, a atriz de Melody é boa. Eu que não estou com saco pra adolescente, estou com dois em casa. Tem isso também. Às vezes nós não temos paciência por... Às vezes tem que conviver com eles, né? Na nossa vida. Isso acontece. Ai, deixa eu ver aqui. Essa, é uma, essa prota do Mini fez Forget You Remember Love. Ela é bem. Ele, é, ele, né? Esse prota do Mini fez Forget You Remember Love. Ele é bem sedutor. Tô vendo aqui que ele é pura sedução. Lu já foi pra lista ver agora. Alessandra é o pão doce, prota de. É, é um pão doce, o prota de crush. Lu, Sama Linhares, ele fez crush mini drama também. A Alessandra aqui é a Alessandra mais. <risos> a Lu, a Alessandra é mais que pão. Regiane, já a princesinha de A Journey to Love e o Carrapato. <risos> ah, eles são lindos, né? Por exemplo, a princesinha de A Journey to Love é super uma menina que começa totalmente boba, mimadinha e tal, não sei o quê. Mas ela tem uma evolução incrível na história, né? Alessandra Pondoce, sempre bem-vindo. Cristiane, outro igual o drama do primo, tem um desvio de que eterno. Ai, não é, gente? Ai, Patrícia, sim, Maíra, a personagem é imatura em termos de relacionamento. Acha a personagem coerente. Só iria achar a personagem suportável se é, ela fosse é, vi vivida e fosse chata. Exatamente. Ela não tem essa vivência de relação. E, e é tão bonitinho que ela, ela faz as merdas e ela pede desculpa. Ela, ela sabe que erra, sabe? Eu tô gostando. Porque eu acho que, assim, é uma pessoa... Me parece uma pessoa muito natural, aprendendo. Sabe? Ela, ela tem um enfrentamento com ele, mas, ao mesmo tempo, ela cuida dele. Ela gosta dele. Mesmo que ela cuide, às vezes, fazendo as comidas péssimas, mas, pelo menos, ela tá tentando... <risos> Vamos continuar aqui, vamos lá. Esse negócio do relacionamento virou é, discussão. O áudio tá saindo aí pra você. verificando se o áudio do trailer tá saindo aqui, tá, né? Porque como eu, eu tenho que mudar o sistema pra vocês verem, às vezes eu fico com medo do áudio não sair. Adriana, achei que no começo do drama ela era imatura, é, passava muita raiva e agora estou achando mais evoluída. É isso que a gente tem que ver. O arco de melhora. As pessoas amadureciam quando casavam. Até então eles estavam ali no braços do pai, da mãe, protegidinho. 
Então, ela tem que ser essa... Ela tem que ter essa birrinha, essa, é, esse momento dela tá se adaptando à vida. Ainda mais que é um casamento fake, eles têm umas disputinhas aqui e ali. Ela tem que enfrentar ele mesmo, porque ela né, é, tá fa se fazendo de que não gosta dele. Ainda mais que ela acha que ele gosta de outra. Então, eu acho que tá tudo ok, tá tudo coerente. Sama, que bom que a, Maíra Mijo, é, que a Maria Mijona evolui. É, porque ainda estou no 15 ela só encha, é, em, em, extra, encharou a pala, é isso? Não sei o que quer dizer isso. No Maíra eu pensei que a Mel, o Melody seria como Made in Homes, não sei se você viu, mas o casal era bem novinho e não era enjoativo e infantil. Mas nem todo casal pode ser igual o outro, igual do outro drama. Ele pode ser novinho, infantil e enjoativo. E ter o arco da evolução para um casal de milhões. Uma personagem que é super infantil e joativa que eu amo é a raposinha de Eternal Love, a nossa Jiraba, a Bai Fenju. Ela é super infantil, super enjoada, mas eu amo o arco dela de evolução de amor em relação ao de Jun, sabe? Eu acho que a gente tem que ter personagem de todos os tipos, desde que eles sejam coerentes com a narrativa. Eu acho ela coerente. Não quero outra palestrinha. A menina que é adolescente está tendo um relacionamento pela primeira vez e ela já sabe tudo de relacionamento mais do que a avô, do que a avó, do que o pai, do que o tio, que a mãe, que era isso que o Blossom Adverse mostrou pra gente. A garota é super cabeça, tem DRs com o namorado, entendeu, gente? Não. Não é assim que funciona. <risos> a pessoa tem que dar os burros na água, né? É, eu prefiro, né? Aí já é uma... uma eu prefiro ver realidade, um pouco mais de realismo, realidade, né? É, deixa eu ver, Adriana, hoje ainda não saiu o episódio novo, o último que vi foi o 29, até onde eu tinha visto não tinha saído o episódio novo, oi Wanda, boa noite, bem-vinda, é, Alessandra, todo drama desse ator tem banheira, piscina, chuveiro, já vi que ele gosta de se molhar, né, vamos continuar aqui o trailer, vamos lá, ixi, a mulher tá amarrada, uh! Ixi. Eita, ela vai atirar de... Gente, essa mulher gosta de dar um tiro em alguém, né? Porque ela já atirou lá no, no drama do General Tudão. Ela, ma... ela gosta de matar o povo aí, né? Patrícia, é, comecei a assistir esse mini e o cara tá literalmente pegando a cunhada. É? Dá a entender que eles já estão juntos. Hum, esse aí vai ser babadeiro, né? Lígia, boa noite. Você sabe quando vai sair o drama do Xiaozan? Ninguém sabe, sabe, Lígia? Ainda não tem data. O drama que ele tá filmando, ele tá filmando em pouco tempo, né? Não tem uma data ainda. Além do mais, porque todo drama, gente, tem pós-produção. Foi igual me perguntaram do drama da Bailu, é, com o Ariel Payne, falando, ah, já terminou a filmagem, não vai sair, gente. É um drama de fantasia, ele tem um tempo de pós-produção. Terminar de filmar o drama não quer dizer que o drama esteja pronto, porque tem todo um efeito especial depois. Eu, a galera do, da equipe de efeitos especiais precisa de um tempo. Ó, tio demo, é, precisou de um ano para efeitos especiais. A gente vê que tio tem muitos efeitos especiais. Então, quando o drama é de época, eles é, não dá para você terminar a filmagem e já lançar. Você precisa ali do período que você vai usar, né? Para limpar a tela azul, botar cenário fictício, né? Desse jeito. E o Lee o Jun Shi vai fazer um drama com a atriz de amor entre o fado e o demônio. Sim, já fez, já tá filmado, tá para sair. É o Black Lotus, ele com a Stereo. É, Regiane, é, Cris vem assistir Faithful Love, Easy concordo, ela sempre pede desculpa pelos erros, não é aquela prota que erra e acha normal, pois é e, isso aí eu gosto, sabe, ela é uma pessoa que sabe reconhecer os seus erros né, e, e, e ela é muito, é, é, ela me parece muito natural, porque ela é muito viciada em em, em resolver casos né, em se a sai ali, e quando você é muito viciada numa coisa, você é assim mesmo, você não gosta que a outra pessoa impeça de você fazer aquilo que você quer, ali é o trabalho dela, né, é, e, e tem pessoas que são assim mesmo, são super é, orcaholic, fo, é, focado no trabalho, a, a importância da vida dela é toda no trabalho, ela gosta daquilo, ela ama fazer aquilo, né, e a gente pode ver vários exemplos de pessoas que são assim, tipo, ah, a pessoa é cozinheiro, sabe, é um, é um mestre de culinária, só pensa naquilo, que refeição que eu vou fazer, o que, que eu vou misturar com o que, que comida. Eu conheço várias pessoas que, é, no dia a dia, você está tendo uma conversa com a pessoa, a pessoa acaba caindo no meio que ela trabalha, porque ela realmente gosta muito daquilo. Né? Então, eu, eu acho que a chatice dela, às vezes, está mais relacionada ao quanto de cabeça ela se joga o tempo todo no trabalho. Mas existem pessoas assim. 
né? Vamos continuar aqui, vamos lá. Hum. <risos> peraí, peraí, deixa eu voltar aqui. O que que tava escrito ali? O romance profundo, mas... É isso? Peraí. Um romance profundo, mas tóxico. Amor é maranhado. <risos> Ah, gente, não tinha essa palavra. Que colocaram, vai. Deixa eu tirar por causa da musiquinha, gente. Só espero que possamos nos apaixonar na próxima vida. Ih, já tá falando que vai morrer? <risos> Acabou, gente. Legal o trailer, né? Deixa eu pôr aqui ó. Ah, o lançamento aqui de volta. Ops, cliquei errado. O chinês não, ia, não usa essa palavra, o tóxico, não, não, não. Palmas aqui pro trailer, é interessante. Aí, ah, esse é legal. Esse, se pá, esse aqui dá pra ver em live. Se tiver 10 minutos de cada episódio, né? Não sei o tempo do episódio, depois, mas eu acho que são uns 10 a 15 minutos. É, Alessandra Maíra Mijona de Cozinheira, ninguém merece. O problema é ela é, contar sobre os defuntos nos pratos. Nossa, horrível, que nojo, né? Coitado. É, Lu, ela é muito birrenta, só sabe abrir a boca pra dizer que vai alagar o homem, o bobo dele mandava é, de mala e cuia pra mamadeira. Mas tem pessoas que são assim, gente. Tem que, é, é, a birra do adolescente é essa, sabe? Fazer beicinho, fazer biquinho. Ah, eu vou me trancar no quarto. Ah, eu não vou comer. Isso é natural. É irritante. É pra ser, não é pra vocês não sentirem a irritação, não é isso? É pra ser irritante. É é pra você sentir a, a irritação, pra você ver a evolução. Do, da birrinha de que eu vou embora, eu vou te deixar pra eu te amo e nunca mais vou sair do seu lado, sabe? Que é o que acontece, como eu falei, com outros personagens que são infantis e que melhoram. E tudo bem. De novo, prefiro assim do que todos os personagens ser igual ao protagonista do, do drama do primo, sabe? Não quero as palestrinhas, prefiro as birrentinhas. <risos> E as pessoas esquecem que a evolução vem com o tempo. Exatamente, gente, não dá pra ela casar e ser a mulher de milhões. Ainda mais que ela casou sem querer ser a esposa do cara. Não é uma coisa que ela tava. É, ela fez porque ela quer ser a esposa dele. Que ela vai se dedicar de coração. Não. Isso, esse sentimento está. Olha como é bonita a história. Esse sentimento está sendo construído dentro dela. Que ela, dela querer ser realmente a verdadeira esposa dele. Vai aos pouquinhos dela cuidando num machucado ali, dela vendo que ele tem um problema de cegueira noturna aqui, dela querendo curar ele do problema que ele tem, dela cuidando dele quando, sabe, quando ele, ele não tá se sentindo bem. Ela, e ele é a mesma coisa, ele cuidando dela quando ela não tá bem. Você vê que é a construção, e isso é muito legal. Ele também tem os defeitos dele, tá? Ele é um cara que não se expressa, não fala muito, ele tem, ele tem que fazer aquela pose do grosseirão, sabe? Agora que ele tá começando a mostrar outros lados dele. Os dois estão. Eu acho que os dois estão vindo no mesmo sentido. Isso tá muito legal. É, Carol, ah, eu amo a raposinha de Eternal Love. Eu também amo. E tem gente que detesta ela, porque ela é infantil. Sim, ela é infantil. Ela é pra ser infantil. Ela, dentro daqueles deuses, ela tem pouca idade. Ela tem que ser infantil. E eu adoro ela. Patrícia, eu não gostei da raposinha da giraba, mas não porque ela era infantil, mas porque eu não gostei da interpretação da atriz. Desculpa pra quem curte a giraba, e tudo bem por isso. Lu, ui, gosto assim, senhor Tudão. Regiane, gente, dropei Eternal Love no episódio 10. Já continua, Regiane, eu também fiz isso. Dropei no 10, depois voltei a assistir, até hoje é a minha... meu drama fantasia favorito. Lu, ai, nem saiu Moonlight Mystic ainda, é, o povo já queria saber quando é que vai sair. Acabaram de terminar de filmar. Bel, gente, assistiu é, o episódio 30 de Mela Jorge em inglês mesmo. E me caiu todos os é, boteás do bolso. Fiquei chocada com o episódio. É pra quem tem fé. Hum, vai ser babadeiro, é? Bel, vem assistir Fate for Love. Você vai gostar da protagonista. Patrícia, tem 15 minutos é, mais ou menos. É, 15 minutos dá pra ver. Patrícia, oi, boa noite. Chegando agora. Bem-vinda, Patrícia. Izzy, até quando a gente brigava com a mãe na adolescência, a gente queria, às vezes, também sair de casa. Sim! Quem já não ameaçou a mãe, né? Ah, vou sumir no mundo. Que mãe já não ameaçou que vai sumir? Lu. Mas, Maíra, foi ela que quis se casar com o gato. E, pra época, as mulheres se casavam naquela idade. É, então, elas eram preparadas. Sim e não. A infantilidade sempre existiu. Elas eram preparadas pro casamento. No caso, ela quis casar pra salvar a família e a irmã. Não é... Ela não queria ser uma esposa de verdade, é isso que eu tô falando. Ela não, tinha, é, ela não tinha esse ímpeto de ser a pessoa que quer casar, que quer ser a esposa de alguém. É isso que eu tô falando, não é da vontade dela. Ela quer ser, 
é uma CSI. Ela quer ser uma investigadora criminal. Você vê, é isso que ela quer pra vida dela. O casamento surgiu com, é, de uma forma que ela ou aceitou sim, mas não é aquilo que ela quer pra vida dela. Embora esteja se tornando, né? Ela quis casar para um salvamento da família. E embora as mulheres fossem preparadas, ser preparadas... Gente, nós mesmo, quando a gente casa... Por que, que muitos casamentos não dão certo logo no começo? Mulheronas aí, tá? De 30 anos, 30 e poucos anos, que vão e casam e às vezes não dá certo logo no começo. Vários, às vezes, casais se separam um, dois anos. Porque por mais que você se sinta preparada, o casamento em si é toda uma outra realidade, que você vai conseguir lidar ou não. E isso, as mulheres da antigamente também passaram por isso. É, elas tinham um conhecimento de vida do lar delas. O, o outro lar pode ser totalmente diferente, como é o dela. Ela tem um lar que é uma coisa animada e tal, de um jeito. Ela foi para um outro lar do cara lá que funciona de uma maneira totalmente diferente. Há que haver uma adaptação. Eu acho que a história é muito coerente nisso, né? Patrícia, eu sei, eu era uma adolescente suportável, assim como a maioria dos adolescentes é. Valdinete, eu assisti os capítulos 30 e 31, tadinha da Maria Mijona, chorou demais. E, gente, sem spoiler, hein? Então tá aí, falamos do mini drama. 